మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి వారు ఎవరైనా ఉంటే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే ఆల్ పర్సనలైజ్డ్ నన్ అనే మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో ఆల్ అనే ఆప్షన్ మాత్రమే క్లిక్ చేయాలి అది క్లిక్ చేస్తేనే నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ టాపిక్ సంబంధించి గాసాబా గురించి మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ కాసాగూల ఎలసియం గురించి చాలా వీడియోలు చేసుకున్నాం ఓకేనా అయితే నేను మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఏ టాపిక్ చేసినా డిఎస్సి చట్టవారి దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందు అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్గా కాన్సెప్ట్ని మీకు వివరిస్తూ తర్వాత క్వశ్చన్స్లోకి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ట్రిక్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పడం జరుగుతుంది అందులో కూడా అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సంస్థను కూడా మీకు అక్కడ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో డిఎస్సి చట్ట వారికి తప్పనిసరిగా అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ అనే ప్రామాణికము కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ టాపిక్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు గసాబా గురించి నేర్చుకుందాం గసాబా దీనిని ఇంగ్లీష్లో హెచ్సిఎఫ్ అని జిసిడి అని అంటాం అంటే హెచ్సిఎఫ్ అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే గసాక గసాక అని అనొచ్చు గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివిజన్ గసాబా గసాబా ఓకేనా గసాబా అంటే జిసిడి గసాక అంటే హెచ్సిఎఫ్ రెండు ఒకటే ఒకటి ఫ్యాక్టర్ ఒకటి డివిజన్ రెండు ఒకటేనండి ఓకేనా చూద్దామండి అసలు గసాబా అంటే ఏంటంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యల యొక్క సామాన్య కారణాంకాలలో గసాకాలోనే ఉందండి గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం ఆ పేర్లోనే ఉందండి లేదా గరిష్ట సామాన్య బాజకం ఆ పేర్లోనే ఉంది మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలు ఇస్తాడు వాటి యొక్క కారణాంకాలు రాస్తాం కారణాంకాలు లేదా డివిజర్స్ రెండు ఒకటే వాటి కారణాంకాలు రాస్తాం ఆ కారణాంకాల్లో ఉండే సామాన్య కారణాంకాలు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కామన్గా ఉండే కారణాంకాలు ఫ్యాక్టర్స్ ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో గరిష్టంగా ఉండేది ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా కారణాంకాలు రాస్తాం కారణాంకాల్లో కామన్గా ఉండేవి రాస్తాం ఆ కామన్గా ఉండే వాటిలో గరిష్ట హైస్ట్ సంఖ్య ఏమవుతుంటే గసాబా వద్దు అనమాట ఓకేనా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యల యొక్క సామాన్య కారణాంకాలలో గరిష్ట సంఖ్యను గరిష్ట సామాన్య కారణాంకము లేదా గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం అని అంటారు ద హైస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ గివెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ద హైస్ట్ ఆర్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా అయితే మనం ఎల్సిఎంలో ఏం చెప్పుకున్నాం కసాగు అన్నాం కసాగు అంటే ఇందులోనే ఉంది గుణజాలు రాస్తాము గుణజాల్లో సామాన్యంగా ఉండే కామన్గా ఉండే రాస్తాము ఆ కామన్గా ఉండే గుణజాల్లో లీస్ట్ రాస్తాం అదే ఆన్సర్ అలాగే గసాబ్ అంటే ఏంటంటే బాజకాలు లేదా ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం బాజకాలు కానీ కారణాంకాలు కానీ రాస్తాం ఆ కారణాంకాల్లో కామన్గా ఉండేవి సామాన్యం రాస్తాం ఆ సామాన్య కారణాంకాల్లో గరిష్టంగా ఉండేదే గసాబ్ అనమాట ఓకేనా ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేద్దాం అండి పన్నెండు పద్దెనిమిదిల హెచ్సిఎఫ్ కొనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి మనకి ఈ నిర్వచనం ప్రకారంగా మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫ్యాక్టర్స్ కడదాం ఫ్యాక్టర్స్ మీకు ఎంతమంది చెప్పాను ట్వెల్వ్ కావాలంటే వన్ ఇంటు ట్వెల్వ్ టూ ఇంటు సిక్స్ త్రీ ఇంటు ఫోర్ ఫోర్త్ మళ్ళీ రాస్తాం రాసలేదు సిక్స్ ఇంటు టూ ఆల్రెడీ రాస్తాం ఇంకా ఏం లేదండి కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు పన్నెండు మనం ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ అరాయ్ నేర్చుకున్నాం కదా కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు పన్నెండు సో ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్ రాసా తర్వాత ఏంటండి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాండి వన్ నైంటీ ఎయిటీన్ టూ టేబుల్ అండి టూ నైన్ జా త్రీ టేబుల్ త్రీ సిక్స్ జా ఫోర్ టేబుల్ లేదు ఫైవ్ టేబుల్ లేదు సిక్స్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాస్తాం రివర్స్లో నేను నైన్ టేబుల్ ఇక్కడ రాస్తాం కాబట్టి ఏం వచ్చాయండి వన్ టూ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎయిటీన్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎయిటీన్ సో హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలంటే లేదా జిసిడి కట్టాలన్నా గసాబా కట్టాలన్నా గసాక కట్టాలన్నా వాటికి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసిన తర్వాత వీటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి వీటి యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రెండింట్లో ఉండాలి 
ఇందులో ఒకటి ఉంది ఇందులో ఒకటి ఉంది ఇందులో రెండు ఉంది ఇందులో రెండు ఉంది ఇందులో మూడు ఉంది ఇందులో మూడు ఉంది ఇందులో నాలుగు కామనకి ఇంకెక్కడ ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు కామనగా ఉంది ఇంకేమైనా ఉందా లేదు ఓకేనా ఇవి కామనగా ఉండవి ఈ కామనగా వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్లో గరిష్టంగా ఉన్న పెద్ద సంఖ్య మనకి హెచ్సిఎఫ్ అవుద్ది పెద్ద సంఖ్య ఏదండి ఆరు సో హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఆరు ఈ విధంగా మనం హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కడతాం అంటే ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఆ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో వచ్చే బిగ్ నెంబరే మనకి హెచ్సిఎఫ్ అవడము జరుగుతుంది అదే మనకి ఎల్సిఎం కావాలనుకోండి ఎల్సిఎం కూడా ఇక్కడ చూద్దాం ఎల్సిఎం కావాలనుకోండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదికి రెండు వేరియేషన్ చేసుకుని చెప్దాం మల్టిపుల్స్ రాస్తా ఉన్నాయి ఎల్సిఎంకి మల్టిపుల్స్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ యొక్క మల్టిపుల్స్ రాస్తాం ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్స్ అండి ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా సిక్స్టీ ట్వెల్వ్ సిక్స్ జా సెవెన్ ఫిఫ్టీ అలాగే నేను రాయచ్చు మల్టిపుల్స్ అలాగే ఎయిటీన్ మల్టిపుల్స్ రాస్తామండి ఎయిటీన్ మల్టిపుల్స్ ఎయిటీన్ మల్టిపుల్స్ కావాలంటే ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టూ జా థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ త్రీ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫోర్ జా సెవెంటీ టూ అలాగే నేను రాయచ్చండి ఇప్పుడు ఈ మల్టిపుల్స్కి కామన్ మల్టిపుల్స్ కడతామండి కామన్ మల్టిపుల్స్ అదే గసాబాకి అయితే ఫ్యాక్టర్స్ ఎల్సెంకి అయితే మల్టిపుల్స్ అనమాట ఇప్పుడు రెండింటిలో కామన్గా ఏమున్నాయండి ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఒకటి ఉంది అలాగే సెవెంటీ టూ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఏమైనా రావచ్చు కదా రాసుకుంటే వెళ్తే ఎక్కడ ఒక కామన్ వస్తాయి ఈ కామన్ మల్టిపుల్స్లో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ చిన్నది ఏదుందో అది ఎల్సియం అండి అది ఎల్సియం అదే కారణాంకాలలో సామాన్య కారణాంకాలలో హైస్ట్ ఫ్యాక్టరే హెచ్సిఎఫ్ లీస్ట్ మల్టిపులే ఏమవుతుందంటే ఎల్సియం అనమాట ఓకేనా ఇది ఈ రెండింటికి మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే హెచ్సిఎఫ్ని కనుక్కోవడానికి ఏ పత్తలు ఉపయోగిస్తాము అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ మనము ఎల్సిఎంలో కూడా ఇలాగే ఎల్సిఎం ఏ పత్తిలో కనుక్కుంటా కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ గురించి కూడా నేర్చుకుందాం అయితే సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ నుండి ఎయిటీ త్రీ వరకు మనకి ఈ హెచ్సిఎఫ్ గురించి ఎవడ జరిగింది కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో ఆరో తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లోని అయితే ఇవి ఎందుకు ఎక్కువ పేజీలు వస్తున్నాయంటే ఓన్లీ హెచ్సిఎఫ్ గురించి టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక పక్క ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒక పక్క తెలుగు మీడియం బైలింగువల్ లాంగ్వేజ్ మెథడ్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి పేజీలు ఎక్కువగా కనబడతాయి కానీ తక్కువే మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మ్యాటర్ని కంటెంట్ని ముందు మీకు అందించుతున్నాను డిఎస్ టెట్ వన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అలా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఏంటని చెప్పడం జరుగుతుంది ముందు టెక్స్ట్ బుక్లో అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ఏమన్నాయంటే హెచ్ఎం కొనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అంటే అంటే ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి రెండోదండి కంటిన్యూడ్ డివిజన్ మెథడ్ నిరంతర బాగాహార పద్ధతి లేదా లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ కంటిన్యూ డివిజన్ మెథడ్ అని కానీ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అని కానీ అనొచ్చండి ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ కేసిన గురించి నేర్చుకుందాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ కేసుల్లో ఏ విధంగా మనము హెచ్ఎఫ్ కడతాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో మనము హెచ్సిఎం ఎలా కట్టాలని నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక సమ్ తీసుకుందాం ఫైవ్ ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టువల్వ్ థర్టీ అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఓకేనా దీనికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా కడతామంటే ఫస్ట్ టువల్వ్ తీసుకుందాం అండి టువల్వ్కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో రాయాలి అంటే ప్రధాన కారణాంక లబ్ధంగా రాయాలి టవల్వ్ని ఎలా రాస్తామంటే మీకు ఎంతమంది చెప్పండి టవల్వ్ ఎలా రాస్తామండి టూ ఇంటూ టూ సిక్స్ జా టూ త్రీ జా ఇలా చివరికి ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అంతే కదా అంటే దీని అర్థం ఏంటండి రెండు రెండు స్క్వేర్ ఇంటూ లేదా టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఉంచండి టోల యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అలాగే థర్టీకి రాద్దామండి థర్టీకి థర్టీకి టూ ఫిఫ్టీన్ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ చేయాలి చివరికి ప్రైమ్ నెంబర్ రావాలి అప్పుడు ఏమవుతుందండి టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కడదామండి టూ ఎయిటీన్ జా టూ నైన్ జా త్రీ త్రీ జా చివరికి ప్రైమ్
टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इपू हेचफ संबंधी प्रईम फैक्टर कटन तरह इपू हेचफ एम चाहे दाचे हेचफ कावाले तपन सूडिं उ मूडिंटी इंदो रे इंदो रे इंदो रे ओके इंदो मूड इंदो मूड चूँ इक रे 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 रास्ता अलगे इंदो रे इंदो रे का इंदो इंको रेबी का रे मन तस्कूद मूडिंटी प्रेम फैक्टर हेचफ कटने ओके अलगे मूडिंदी इकड़ा मूडी इकड़ा मूडी सो मू रे मूडिंटी का नैक्स्टी फाइव इकड दूसरे मूडिंटा ले सो मूडिंट उकूद ओके रे मूड आर सो हेचफ आर ओके मूडिंटी इक रे रे रेप रेसको नैक्स्ट इक रे इकड़ो रे मो रे ले रेटी नैक्स्ट मूडी 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 तस्कना इकड़ो मूडे उ मिगता रे मूडे मोर मूडे इकडोटे मिगता रेलो ईदेबी रे मूडू इप्ड मन इदे फै प्रेम फैक्टर एलसीएम एल कड़ता है चुदा फ्रेंड्स एलसीएम चुदा मैं आलरे चुप्कना रेस कंफ्यूज उड़दनम एलसीएम कटेटू थर्टी थर्ट सिक्स सेम इला प्रेम फैक्टर्स कड़ता एलसीएम कटेटू प्रेम फैक्टर प्रकार कड़ता इधर टू इंटू टू इंटू थ्री अलगे थर्टी की टू इंटू थ्री इंटू फाइव थर्टी सिक्स की अंडी टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री अंडी सो एलसीएम कटना हेचफ कटना प्रेम फैक्टर इंतवर अच्छे इक एलसीएम एलाे एलसीएम एलाम जा चूँ दी दिन रही टू स्क्वे रही रे रेन अब रेना टू स्क्वे थ्री पवर वन इधर रही है टू और थ्री और फैटे उ इंदो रे रेबी टू स्क्वे इंटू मूड रेना थ्री स्क्वे एलसीएम कटेटू इंदो मन कड़ती अंत मूडिंट उवसर लेने सर अंदर कनबड़नावी रा रे कड़ती मूड कनबड़ती ईद कड़ती कदा इंदो कन प्रईम नंबर सेव रा रे मूड ईद मूडिंट उड़ा अवसर लेना राशे रास तरह रेडी ओक घातांक गरीष इक रे इकटी इक रे गरीष रे मूड घातांक इकटी इकटी इक रे सर गरीष रे ईद घातांक ईदी इपड़े रे रू नूर मूल तुम इंटू ईद ओके तुम नफ आर इंटू ईद मुफ मत मुफ आर ईद नूट एन भाई नोट अने एलसीएम अंडी सो ई विधा एलसीएम कटू मूडिंट उ दी मैं परगण में तीस का हेचफ कटू काम मूडिंट उ तपन स ओके मूडिंट उ रास्ते अदे मन का आंसर का इकड़ा कनबड़ना प्रेम नंबर अंटनीकोनी वाट की घातांक ऐसी दाने ओके अभी एलसीएम इध हेचफ ओके ना फ्रेंड्स क्लीयर का अर्थम मोर सब चाहे फ्रेंड्स प्रेम फैक्टर में मोर एग्जापल से फैंड दि हेचफ आफ फारटी सिक्टी फिफ्टी सिक्स दिन या हेचफ प्रईम फैक्टर एला कड़ता है फस्ट नलब प्रईम फैक्टर्स फैक्टर से प्रधान कारण अब्द राय दिन नलबी ए नलब ना रास्ता रे इवेल रे पदू रेल सो इक प्रईम नंबर तो चयी चवर प्रेम नंबर रावाल अगर आपस्ते टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव ओके सो नलब नल रही टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव नैक्स्टी सिक्टी की अंडी सिक्ट की प्रईम फैक्टर कड़दा टू थर्टी टू फिफ्टीन जा थ्री फाइव जा सो सिक्टी इज ईक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इदंत आलरे एला कटल गत प्रईम फैक्टर गुजरात जरिए फ्रेंड्स ओके सो सिक्टी एला वे टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव नैक्स्ट अंत फिफ्टी सिक्स अंडी फिफ्टी सिक्स की प्रईम फैक्टर रे इन रे पदना रेल सो प्रईम नंबर रावाली प्रईम नंबर चेयर 
सो फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन सो फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन ओके ना इप्ड चूँ हेचफ कावाले एम चपेन मूडिंटे उ सो इक रे इक रे इक रे रे इकड़ो रे इकड़ो रे इकड़ो रे रे नैक्स्ट इक रे इकड़ रे का इंदो रेडो दाटे रेले का बट्टी रे मन कोई अवसर लेक्स्टी ऐसी इकड़ो का इंदो लेकिन अवसर ले दाटे मूडिंटी मूडिंटी मन तस्कोटे रे 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 इवे उबी काम ऐसा रेलता है नागू सो आसर अंत दीन या हेचफ नागू ओके विधा प्रईम फैक्टरजेसन मन हेचफ कटो जो ओके फ्रेंड्स अर्थम कदा इप्ड नैक्स्ट कंटिवूड डिवजन मेथड लेदा लांग डिवजन मेथड में यह विधा मन हेचफ कड़ता इवे सम्स की मन चुद फ्रेंड्स ओके मन कंटिव डिवजन मेथड अटे लांग डिवजन मेथड निरंतर भागाहार पद्धति हेचफ ने यह कमी चुद फ्रेंड्स फस्ट एग्जापल मुफ रे नलब हेचफ मन मेथड कमेंटे फस्ट इच्छी नंबर चंबर तो बिग नंबर डिवजन चेयर डिवजन ओके डिवजन चुनाव दीने मैं डिवजन अटा विभाजक लेजक अंत गसाब अंत गरीष्ट गसाब अंटे चपेन गरीष्ट साज अंत डिवजर अर्थम डिवजर काबटे इंदो डिवजन अटा दी तो मैं डिवजन चुड़ मुफ रे चूँ मुफ रे अरव नागू मुफ रे अरव नागू का मुफ रेटू मुफ रेसीवे एंतदी एन इकड़ रिमैंडर मिगली शेषं यह रिमैंडर तो यह मोद डिवजर ले मोद मोद विभाजका ले मोद डिवजर भागी ओके मुफ रे मैं भाग इक मिगली रिमैंडर तो एन ना मुफ रेसीवे सुना इला को नंबर की इंक ये अब चेयरेंटे चवर का ये नंबर तो भाग मन रिमैंडर जीरो वो आ रिमैंडर मन की एमेंटे हेचफ अवदी ओके ना सो हेचफ आंसर अंत ओके मन मरक एग्जापल क्या मुझे इधे कंटिव डिवजन मेथड एलसीएम एलासा गुर्चे फ्रेंड्स रेडे कवर अत सो मुफ रे नलब दी अटे डिवजन मेथड अगर कंटिव डिवजन मेथड का एलसीएम कविजन मेथडे अटा बागार पद्धति अटा इकड़ कंटिव डिवजन मेथड अटा सो अगर बागार पद्धति एला कड़ता है टू टेबल तो टू सिक्सटीन जा टू ट्वेंटी अलगे टू एट जा टू टेन जा टू फोर जा टू फाइव जा चवर की उड़े संख्य सपोज रेक रे मिनीम रे टेबल टेबल सपोज इन मूड मिगल इक मूड इंटरको चवर की सब मूड नंबर इच्छा मूड कहीं रे टेबल तो पैना मन ऐक् कंटिव चयी ओके मूड ये टेबल तेगन आपे अला इक रे रे टेबल तेने चयी रे टेबल लेकिन यु को प्रेम्स यु को प्रेम्स अलांट आपे ले आपकना इंकोलासकु आप सर सिंपल के चवर की आ रे नंबर ये टेबल तो पड़ो आपे एलसी मेल कड़ता टू इंटू टू इंटू टू इंटू फोर इंटू फाइव रे नाग नील एम इन लेदे ईद पद पद इन नलब नलब ना नूट अरव ओके एलसीएम ने बागार पद्धति कटो मैं आलरे ना ओके विधा सपोज मूड नंबर पद पन्न इरव इलास्त रे पद रे आर पन्े रे पद सो इंदो रे फिफ्त टेबल उ रे टू टेबल उ अलग ये रेडना चालू अब मन को लेनेजी रे मूल आर रे पद मल्ल इंदो फिफ्त टेबल उबी राय ऐसी राशा इप्ड चवर की इवी मैं राय अवसर लेकिन मूडे मिगले काबी अब एलसीएम एम होदी टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री टू टू जो फोर फोर फाइव ईद पद पद इन इन मूल आरवे ओके 
ఈ విధంగా ఎల్సిఎంని బాగా పద్ధతులు చేయడం మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇది హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి సో ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి మరో ప్రాబ్లం ఒక చేద్దాం మూడు నెంబర్లు తెచ్చితే ఏ విధంగా చేయాలని చూద్దాం అప్పుడు మనము ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నలభై అరవై యాభై ఆరు మనం ఇందాక ఆల్రెడీ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఈ సమ్మెకి చేసాం హెచ్సిఎఫ్ దీనికి హెచ్సిఎఫ్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ డివిజన్ మెథడ్లో ఏ విధంగా అర్థం అని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ విధంగా మూడు నంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏవైనా రెండు నంబర్లు తీసుకోండి చిన్న నంబరు బిగ్ నెంబర్ అని తీసుకోండి ఏవైనా రెండు నెంబర్లు తీసుకోండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేదు ఫార్టీ సిక్స్టీ రెండు తీసుకోండి పోనీ ఏదైనా ఒకటే ఈ రెండు నెంబర్లకి ముందు కట్టాలండి ఏది హెచ్సిఎఫ్ ఈ రెండు నెంబర్లకు ముందు హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి ఎలా కడతాం ఫార్టీ వన్ జా ఫార్టీ అంటే ఫార్టీ టూ జీ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అరవై నలభై పోతుంది అంటే ఇరవై ఈ రిమైండర్తో ఎక్కడన్నా డివిజన్ని మళ్ళీ భాగించాలి ఇరవై రెండు నలభై సున్నా సో ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందో మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఇరవై వచ్చింది కానీ ఇంకొక నెంబర్ ఉండి పోతే ఏంటండి యాభై ఆరు ఇక్కడ వచ్చిన హెచ్సిఎఫ్ ఇరవైతో ఈ యాభై ఆరుకి మళ్ళీ కట్టాలి ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఇరవై రెండు నలభై ఇరవై మూడు అరవై అయిపోతుంది ఓకేనా తీసివేస్తే ఎంత అంటే యాభై ఆరులో నలభై పోతే పదహారు ఇక్కడ ఉన్న రిమైండర్తో ఇక్కడ ఉన్న డివిజన్ మళ్ళీ తీసుకోవాలి ఇరవైని పదహారు ఒకటిలా పదహారు ఎంత అండి నాలుగు మళ్ళీ ఇక్కడ జీరో రాలే కదా జీరో రానంత రాకపోతే అలా కంటిన్యూ చేయాల్సింది అందుకే దీనిని కంటిన్యూ డివిజన్ మెత్తనే అన్నాం ఎక్కడ ఉన్న రిమైండర్తో ఇక్కడ ఉన్న డివిజన్ చేయాలి ఎంత అండి పదహారు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఎంతండి రిమైండర్ జీరో సో రిమైండర్ ఎక్కడ వచ్చిందో అదే మనకి హెచ్సిఎఫ్ సో టోటల్ ఆన్సర్ అంతా మనకి ఆన్సర్ హెచ్సిఎఫ్ నాలుగు ఓకేనా ఈ విధంగా మూడు నంబర్లు ఇచ్చినా నాలుగు నెంబర్లు ఇచ్చినా ఏవైన రెండు నెంబర్లకి ఏవైన రెండు నెంబర్లు హెచ్సిఎఫ్ కట్టండి ఓకేనా ఆ వచ్చిన నెంబర్కి ఆ ఎల్సిఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ వస్తుంది ఆ హెచ్సిఎఫ్కి మిగిలిపోయిన నెంబర్కి మనము ఏం కట్టాలంటే మరొకసారి అదే డివిజన్ మెథడ్లో మళ్ళీ హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి ఇది యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఉండే కంటిన్యూ డివిజన్ మెథడ్ అనమాట ఓకేనా మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం యాభై నూట ఇరవైల హెచ్సిఎఫ్ కడదామండి ఏ మెథడ్ అండి కంటిన్యూ డివిజన్ మెథడ్ సో స్మాల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ బిగ్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ టూ జా హండ్రెడ్ అంతే కదా తీసివేస్తే ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ ఈ రిమైండర్తో మళ్ళీ డివిజన్ని లేదా విభాజకాన్ని భాగించాలి ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ అంతేనా ట్వంటీ త్రీ జా సిక్స్టీ అయిపోతుంది కాబట్టి తీసివేస్తుంది టెన్ మళ్ళీ ఈ రిమైండర్తో అంటే ఇక్కడ టెన్ మిగిలింది కదా ఈ రిమైండర్తో ఎక్కడన్నా డివిజన్ని మళ్ళీ భాగించాలి టెన్ టూ జా ట్వంటీ సో చివరికి జీరో వచ్చింది అలా జీరో వచ్చినంత వరకు మనం చేస్తూనే వెళ్ళాలి ఓకేనా ఎక్కడైతే జీరో వస్తుందో అదే మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఆన్సర్ సో హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అండి టెన్ ఓకేనా ఇది కంటిన్యూ డివిజన్ మెథడ్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనము నెక్స్ట్ వీడియోల్లో మనము షార్ట్ కట్లో నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతి లెక్కకి ఇలా చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఎగ్జామ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మనకి టైం చాలు కదా సో అది వేరే వీడియో చేస్తాను ముందు కంటి టెక్స్ట్ బుక్లో అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముందో అది మీకు డీప్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ గసాబు సంబంధించి కీ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి దాని మీద గుట్టు ఎలా రావచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే మనకి ఈ హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు వీటి మీద టెట్ డిఎస్సి వరకు తప్పనిసరిగా బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే రెండు వరుస సంఖ్యల గసాబై ఎంత అని అడిగాడండి అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఎంత అవుద్దంటే ఆన్సర్ ఒకటి వద్దండి ఎలా వద్దు చూద్దామండి ఏ టూ నెంబర్స్ వరుసగా నెంబర్స్ తీసుకోవాలండి రెండు మూడు వీటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుద్దండి ఆన్సరు జాత వచ్చేయండి వన్ అవుద్ది ఎందుకంటే రెండుకి మూడుకి కామన్గా దీనికి ఒకటి ఒకటి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి ఒకటి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి సో ఇదే గరిష్టం కాబట్టి ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి అదే హెచ్సిఎఫ్ అవుద్ది లేదు డివిజన్ మెథడ్లో చూసుకున్నట్లయితే టూ వన్ జా టూ వన్ ఇంకా ఒకటితో దీన్ని రెండు చేయండి ఒక రెండు రెండు సున్నా సో ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఓకేనా సో ఏ విధంగా చూసుకున్నా వరస నంబర్ లేవు తీసుకున్నా సరే మనకి సపోజు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఈ రెండు వరుస నెంబర్లు దీని యొక్క హెచ్సిఎఫ్
ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు సున్నా సో హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వచ్చిందండి ఒకటి కాబట్టి ఏ రెండు వర్ష సంఖ్యలు తీసుకున్నా వాటి హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే ఆన్సర్ ఒకటి దానికి మరి సమ్ మనం చేయాల్సిన అవసరము లేదు ఒకటే కాకుండా ఎన్ని సంఖ్యలు ఇచ్చినా సరే వరుస నెంబర్ ఉదాహరణకి రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగుల హెచ్సిఎఫ్ అని అడిగితే ఆన్సర్ ఒకటి అని వేయాలి ఎందుకంటే ఇవి వరస నెంబర్లు అండి రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు రెండు వరుసగా వచ్చే కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఏ వరుస నెంబర్లు ఇచ్చినా వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి అవుతుంది ఒకటేనా ఓకేనా అవి ఏ నెంబర్లు అండి వరుస నెంబర్లు ఇచ్చాలు ఓకేనా ఉదాహరణకి నూట తొంభై ఎనిమిది నూట తొంభై తొమ్మిది రెండు వందలు రెండు వందల ఒకటిలో హెచ్సిఎఫ్ ఎంతంటే ఆన్సరు ఒకటి ఓకేనా ఎలా చేసుకున్నా సరే మీకు ఆన్సరు ఒకటే వస్తుంది మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది దీని యొక్క హెచ్సిఎఫ్ కావాలంటే రెండు వరుస నెంబర్లే కాబట్టి ఆన్సర్ ఒకటి మీకు ఇంకా డౌట్ కావాలని డౌట్ వేస్తే ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది అని చూసుకో ఎనభై ఎనిమిది ఒకటిలు ఎనభై ఎనిమిది ఒకటి ఒకటితో మళ్ళీ ఎనభై ఎనిమిది చేయండి ఒక ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది శాసము సున్నా కాబట్టి ఇది హెచ్సిఎఫ్ సో ఏ రెండు వరుస సంఖ్యలైనా మూడు వరుస సంఖ్యలైనా నాలుగు వరుస సంఖ్యలైనా వరుస సంఖ్యలు ఇచ్చి దానికి హెచ్సిఎఫ్ అడిగాడంటే మనము ఈ కీ పాయింట్ ఆధారంగా ఆన్సర్ ఒకటి వేయాలి దీని మనకు బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి వరుస బేస్ సంఖ్యలు హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వరుస బేస్ సంఖ్యలు గసాబు ఎంత అని అడిగాడు వరుసగా రావాలి ఉదాహరణకి మనకు బేస్ సంఖ్యలు ఎలా స్టార్ట్ అయితే ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు ఇంకా పదకొండు పద బేస్ సంఖ్యలు కదా తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదిహేను పదిహేడు ఇలా బేస్ సంఖ్యలు ఏ రెండు తీసుకున్నా మూడు మూడు వరుస బేస్ సంఖ్యలైనా రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యలైనా ఓకేనా ఎలా తీసుకున్నా సరే వరుసగా వచ్చాయంటే బేస్ సంఖ్యలు వాటి హెచ్సిఎఫ్ అడగడంటే ఆన్సర్ ఒకటి పెట్టండి ఉదాహరణకి తొమ్మిది పదకొండు తీసుకుందాం వీటి హెచ్సిఎఫ్ ఆన్సరు ఒకటి ఎందుకంటే రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు అండి కాన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఉదాహరణకి దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ఉందండి ఒకటి తొమ్మిది దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి పదకొండు సో ఫ్యాక్టర్ చేసిన మాత్రంలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతండి ఒకటి సో గరిష్టంగా ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్ కదా గసాబ్ అంటే మరి ఆ ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి అదే గసాబ్ అవుద్ది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా రెండైనా మూడైనా సపోజు ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది అలాగే ముప్పై ఒకటి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అని అడిగాడండి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఒకటి అండి ఎందుకంటే ఇవి వరుస బేస్ సంఖ్యలు అండి వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఇవి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఇరవై మూడు తర్వాత వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటండి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై నాలుగు అవదు ఇరవై ఐదు అవదు ఇరవై ఆరు అవదు ఇరవై ఏడు అవదు ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ముప్పై బేస్ సంఖ్య అవదు ముప్పై ఒకటి సో వరుసగా వచ్చే బేస్ సంఖ్యలు అడిగాడంటే దాని హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఓకేనా దీనికి మీకు ఇంకా ప్రూఫ్ కావాలంటే ఒక ఒక న ఒక రెండు నెంబర్లు చేద్దాం ముందు ఇరవై మూడు ఒకటి ఇరవై మూడు ఎంతండి ఆరు మళ్ళీ ఇరవై మూడు తీసుకుంటే ఆరు మూలు పద్దెనిమిది ఎంతండి ఐదు 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 ఒకటిలో ఐదు ఒకటి ఒకటితో మళ్ళీ ఐదు చేయండి ఒక ఐదు ఐదు ఎంత వచ్చిందని చూస్తున్నా ఇక్కడ ఒకటి మళ్ళీ ఒకటికను ఇంకా ఇక్కడ డైట్ మిగిలిపోయిందండి ముప్పై ఒకటికి ఒకటికి ముప్పై ఒకటికి మళ్ళీ ఎంత అవుద్దండి ఒక ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి సున్నా మళ్ళీ హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఒకటితో దేనికైనా హెచ్సిఎఫ్ ఆన్సర్ ఒకటే కదా కాబట్టి ఈ విధంగా వరుసగా బేస్ సంఖ్యలు వచ్చాయి అంటే అది ఏ సమ్ అడిగినా ఆన్సర్ ఒకటి వేయండి నెక్స్ట్ అండి రెండు ప్రధాన సంఖ్యల గాసాబు హెచ్సిఎం ఆఫ్ టు కాన్జిక్యూటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ దాని ఆన్సర్ కూడా ఒకటే చూద్దాం ఏవైనా రెండు వరుసగా రావాల్సిన అవసరం లేదు ఏవైనా రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఏవైనా మూడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఏవైనా నాలుగు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయ్యాయి అంటే వాటి హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఓకేనా చూద్దాం తొమ్మిది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు పదమూడు ఒక ప్రైమ్ నెంబరు పదిహేడు ఒక ప్రైమ్ నెంబరు వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఒకటి పదమూడు దీని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి పదిహేడు సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి అదే హెచ్సిఎఫ్ గరిష్ట ఫ్యాక్టర్ కనిష్ట ఫ్యాక్టర్ అదే కదా లేదు రెండు ప్రైమ్ నెంబరు ఐదు ఒక ప్రైమ్ నెంబరు లేదా రెండు ఒక ప్రైమ్ నెంబరు ఇరవై మూడు ఒక సారీ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్ ఇరవై మూడు ప్రైమ్ నెంబరే ఇప్పుడు దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఎంతంటే ఒకటి రెండు దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఇరవై మూడు కామన్గా ఏమవుద్దండి ఒకటే కదా మళ్ళీ హెచ్సిఎఫ్ కూ
లేదు ఇరవై మూడుని రెండు చేత డివిజన్ మెత్తలు లాంగ్ డివిజన్ మెత్తలు చేసినట్లయితే రెండు పదులు రెండు పదకొండులు ఇరవై రెండు ఒకటి మళ్ళీ రెండుతో చేసినట్లయితే ఒకటితో రెండు చేసినట్లయితే ఒక రెండు రెండు సున్నా సో హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి సో ఎలా చూసుకున్నా ఏ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఏ మూడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా మనకి ఆన్సర్ అనేది ఒకటి అవుతుంది అలాగే మనం ఇక్కడ ఏమైనా వరస్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకోండి ముప్పై ఒకటి ఒక ప్రైమ్ నెంబరు ముప్పై వరసే కాదు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ముప్పై ఒకటి ప్రైమ్ నెంబరు అలాగే డెబ్బై మూడు ఒక ప్రైమ్ నెంబరు అలాగే తొంభై ఏడు ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకేనా ముప్పై ఒకటి డెబ్బై మూడు తొంభై ఏడు ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఈ మూడు ప్రైమ్ నెంబర్ల యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఒకటి సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడంటే అవి మూడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా నాలుగు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా వాటి హెచ్సిఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటే అవుతుంది ఓకేనా మన ఆన్సర్ మనకు కట్టవలసిన అవసరం లేదు ప్రేమ నెంబర్ అంటే చెప్పానండి రెండే రెండు కారణంకలు ఉండాలి ఒకటి మరియు ఆ సంఖ్య మాత్రమే కారణం కలగగల సంఖ్యలనే ప్రేమ నెంబర్స్ అంటామని గతంలో మనం వీడియో చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి రెండు కవల ప్రధాన సంఖ్యలు కాసాబా హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ కాన్జిగేటివ్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటే కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే సపోజ్ పదిహేడు పంతొమ్మిది ఈ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి వాటి డిఫరెన్స్ రెండు అవ్వాలి అప్పుడు అలాంటి కవల ప్రధాన సంఖ్యలు తీసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఆన్సర్ కూడా ఒకటి వద్దు ఎందుకంటే దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి పదిహేడు దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి పంతొమ్మిది వీటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అండి ఒకటి అదే హెచ్సిఎఫ్ ఎందుకంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్లో గరిష్టంగా ఉండేది కదా హెచ్సిఎఫ్ గసాబా అసలు వచ్చిందే ఒకటి అంకే అదే గరిష్టం అదే కనిష్టం కాబట్టి అదే హెచ్సిఎఫ్ ఈ విధంగా ఏ రెండు కవల ప్రధాన సంఖ్యలు తీసుకున్నా వాటి యొక్క గసాబా ఒకటి రెండు సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు గాసాబ్ ఎంత సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే వే ఏ రెండు అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ మూడైనా తీసుకోవచ్చు వాటికి ఉమ్మడిగా ఒకటే అని అంకె రావాలి కారణాంకం అవి రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలని లేదు రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు అందులో ఒకటి కాంపోజిట్ నెంబర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సపోజు ఇక్కడ తొమ్మిది అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాంపోజిట్ నెంబరే అలాగే పదకొండు అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్ ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి ఉమ్మడిగా కారణాంకాలు చూద్దాం ఒకటి మూడు తొమ్మిది కారణాంకాలు దీనికి ఒకటి పదకొండు కారణాంకాలు ఈ రెండింటికి కలిపి ఉమ్మడిగా ఎంత ఉందండి ఒకటి అంతే కదా ఉమ్మడిగా ఎంత ఉంది ఒకటి సో ఏ రెండు సంఖ్యలకైనా ఉమ్మడిగా కారణాంకం ఒకటి ఉంటే అవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్కి హెచ్సిఎఫ్ ఇప్పుడు కూడా ఒకటి ఓకేనా చూడండి పదకొండుని తొమ్మిదితో చేద్దాం తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది రెండు మిగిలింది తొమ్మిదిని మళ్ళీ రెండుతో చేస్తే రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఒకటి మిగిలింది ఒకటితో రెండు చేసినట్లయితే ఒక రెండు రెండు సున్నా సో ఎంత వచ్చిందండి హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఓకేనా ఈ విధంగా ఏ రెండు ప్రధ సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినా రెండు కవల ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినా రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినా మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినా సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు మూడు సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అయినా నాలుగు సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అయినా సరే అంటే వాటన్నింటికి ఉమ్మడిగా కారణంగా ఒకటి ఉన్నప్పటికీ వాటన్నింటికి కూడా హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి అలాగే వరుస సంఖ్యలు ఎన్ని ఇచ్చినా సరే వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని ఇచ్చినా సరే వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఒకటి ఇంకా ఒకటి ఏముండిపోయిందంటే వరుస సరి సంఖ్యల గాసాబి ఎంత అంటే రెండు దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ వరుస సరి సంఖ్యల గాసాబ మాత్రం రెండు మిగతా అన్నింటివి ఒకటి ఆన్సరు ఏంటివి వరుస సంఖ్యలైనా వరుస బేస్ సంఖ్యలైనా రెండు ప్రధాన సంఖ్యలైనా రెండు కవర ప్రధాన సంఖ్యలైనా రెండు సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలైనా వాటి గాసాబాలు ఎల్లప్పుడూ ఒకటి కానీ వరుస సరి సంఖ్యలు ఇస్తే మాత్రం గాసాబా రెండు చూద్దాం వరుస సరి సంఖ్యలు రెండు నాలుగు తీసుకుందాం వీటి గాసాబా ఎంత చూద్దాం రెండుతో నాలుగు నుంచి చేద్దాం రెండు రెండు నాలుగు కదా సున్నా కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ రెండు అలాగే ఏదైనా తీసుకోండి నూట రెండు అనేది ఒక సరి సంఖ్య నూట నాలుగు అనేది సరి సంఖ్య వరుసగా రావాలండి వరుసగా రావాలి వరుసగా రావాలి రెండు నూట రెండు తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య నూట నాలుగే కదా ఇప్పుడు నూట రెండుతో చేద్దామండి నూట నాలుగుని నూట రెండు ఒకట్లు నూట రెండు రెండు మిగిలితే రెండుతో మళ్ళీ నూట రెండుని చేద్దాం రెండు యాభైలు సారీ రెండు యాభై ఒకట్లు నూట రెండు సో ఆన్సర్ ఇచ్చి ఎఫ్ రెండు
ఓకేనా ఈ విధంగా ఏ వరస సరి సంఖ్యలు తీసుకున్నా వాటికి హెచ్ఎఫ్ రెండు ఉదాహరణకి ఎనభై ఎనిమిది తొంభై తొంభై రెండులా హెచ్ఎఫ్ ఎంత అని అడుగుతున్న బిట్టు ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని డిఎస్సి టెక్లో అడగచ్చు టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ పాయింట్ కాబట్టి ఆన్సర్ మనకు మనము డివిజన్ మెథడ్లోని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో చేసుకొని ఓన్ తెక్కస్ పడిపోవడం కన్నా ఇవి వరుసగా ఉండే ఈవెన్ నెంబర్సు వాటి యొక్క హెచ్ఎఫ్ రెండు ఆన్సర్ ఎంత అండి రెండు ఓకేనా ఈ విధంగా మనము ఈ పాయింట్స్ మీద బిట్లు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకే దీని మీద ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా రెండు సంఖ్యలు తీసుకోండి ఎనభై ఎనిమిది ఒకటిలు ఎనభై ఎనిమిది తీసివేస్తే రెండు రెండుతో ఎనభై ఎనిమిది చేస్తే రెండు నలభై నాలుగులు ఎనభై ఎనిమిది సున్నా సో ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ రెండు వచ్చింది ఈ రెండుతో మిగిలిపోయిన సంఖ్య తొంభై రెండు చేద్దామండి రెండుతో తొంభై రెండు చేద్దాం రెండు నలభై ఆరులు తొంభై రెండు ఓకేనా టోటల్గా హెచ్ఎఫ్ రెండు కాబట్టి వరుస సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఇచ్చినా సరే వాటి యొక్క హెచ్ఎఫ్ ఒకటి సో ఇది కీలకమైన పాయింట్ అండి ఓకేనా వరుస సరి సంఖ్యల హెచ్ఎఫ్ రెండు మిగతా వాటి అన్నీ కూడా హెచ్ఎఫ్ ఒకటి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అంటే ఒక సంఖ్య యొక్క గుణజము మరో సంఖ్య అయినా వాటిలో చిన్న సంఖ్య ఎస్ హెచ్ఎఫ్ అవుద్ది అనమాట చూడండి ఇలాంటిదే మనము కసాగ్రా కూడా నేర్చుకున్నాం ఒక సంఖ్య యొక్క గురించి మరో సంఖ్య అయితే వాటిలో చిన్న సంఖ్య హెచ్ఎఫ్ అవుతుంది అంటే ఏ కామా బీలా సారీ ఏ యొక్క గుణజము బి అయినా ఏ కామా బీలా హెచ్ఎఫ్ ఎంత అంటే ఏ యొక్క గురించి బి అయింది ఏ యొక్క గురించి బి గురించి ఎప్పుడు కూడా పెద్ద ఉంటుంది అందులో చిన్న సంఖ్య ఏమవుద్దంటే హెచ్ఎఫ్ అవుద్ది అనమాట ఉదాహరణకి రెండు నాలుగులు లేదా రెండు పదహారుల హెచ్ఎఫ్ కావాలి ఇక్కడ రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు రెండు సంఖ్యల్లో ఒక సంఖ్య యొక్క గురించి పదహారు అయింది రెండు యొక్క గురించే కదా పదహారు రెండో యొక్కతో పోతుంది ఇది రెండు ఎనిమిదిల పదహారు సో రెండు యొక్క గురించము పదహారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక సంఖ్య యొక్క గురించి మరో సంఖ్య అయినప్పుడు అందులో చిన్న సంఖ్య హెచ్ఎఫ్ అవుద్ది అనమాట అదే ఎల్సిఎం అయితే పెద్ద సంఖ్య ఎల్సిఎం అవుద్దని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఉదాహరణకి ఐదు పది ఇరవై ఐదులా హెచ్ఎఫ్ అడిగాడు ఇందులో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇరవై ఐదు అనేది ఐదు ఎక్కువంత ఒక సంఖ్య గురించి అవ్వాలి అంటే ఐదు యొక్క గురించము పది అవుతుంది ఐదు యొక్క గురించము ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఐదు యొక్క గురించము పది ఐదు యొక్క గురించి ఇరవై ఐదు అంటే ఒక సంఖ్య యొక్క మిగతా సంఖ్యలు గుణజాలు అవ్వాలి ఒక సంఖ్యకి మిగతా సంఖ్యలు గుణజాలు అయినప్పుడు అందులో చిన్న నెంబరే హెచ్ఎఫ్ అవుతుంది ఓకేనా పెద్ద నెంబర్ ఏమవుతుందంటే ఎల్సిఎం అవుతుంది ఇరవై ఐదు అనేది ఎల్సిఎం నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదు వంద లా హెచ్ఎఫ్ ఎంత అని అన్నాడు ఈ రెండు సంఖ్యలు తీసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఐదు యొక్క గురించి వంద ఇరవై ఐదు నాలుగు వంద అవుతుంది కదా అప్పుడు అందులో ఉండే స్మాల్ నెంబరే హెచ్ఈఎఫ్ బిగ్ నెంబరు ఎల్సిఎం ఓకేనా ఇదొక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి నెక్స్ట్ కీ పాయింట్ అంటే ఏ కామ బీడా గసాబా లేదా హెచ్ఈఎఫ్ సమ్ ఎక్స్ అయింది అనుకోండి ఏ బి అని రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు వాడు గసాబా ఎక్స్ అయితే ఆ రెండు సంఖ్యలని ఎం అనే అంకితో గుణించగా వచ్చే సంఖ్యల గసాబ ఎంత నడుతుంది సో ఈ రెండింటిని ఒకే సంఖ్యతో గుణించగా వచ్చిన గసాబ ఎంత అవుతుంటే ఈ రెండింటిని ఏ సంఖ్యతో గుణించామో ఆ సంఖ్యతో దీన్ని గుణించిస్తే అదే గసాబ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సపోజ్ ఎం ఇంటు ఏ ఎం ఇంటు బి చేసాం అప్పుడు గసాబ ఎంత అవుతుందంటే ఈ తంటే దీన్ని ఎంతో గుణించాం దీనిని ఎంతో గుణించాం ఒకే సంఖ్యతో గుణించాం అనుకోండి ఓకేనా అప్పుడు వచ్చిన సంఖ్యలు గసాబ ఎంత అవుతుందంటే ఆ గసాబ్ కూడా ఆ సంఖ్యతోనే గుణించితే సరిపోద్ది అనమాట ఒక దానికి రెండు నాలుగుల గసాబ ఎంత అని అనుకోండి ఎందుకంటే రెండు నాలుగు పోతుంది కాబట్టి స్మాల్ నెంబరే గసాబ ఇప్పుడు చెప్పాను అయితే రెండు నాలుగుల గసాబ రెండు అయినా రెండు మరియు ఆ సంఖ్యలని నాలుగు అనే ఒకే సంఖ్యతో గుణించగా వచ్చిన సంఖ్యల గసాబ ఎంత నడుతుంది అంటే ఈ రెండింటి నాలుగుతో గుణించాలి దిండి నాలుగుతో గుణించాలి దిన నాలుగుతో గుణించాలి అప్పుడు వచ్చిన సంఖ్య గసాబ కావాలంటే ఈ సంఖ్యనే ఈ గసాబ నాలుగుతో గుణించేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అవసరం ఎనిమిది 
అంటే దీని నాలుగుతో కూడా నుంచి నిండి దీని నాలుగుతో కూడా నుంచి అన్నారు పదహారు మీరు నాలుగుతో కూడా నుంచి దీని నాలుగుతో కూడా నుంచి సో ఎనిమిది పదహారు దశాక ఎంత అంటే ఎనిమిది ఎందుకంటే ఈ సంఖ్యలు ఏ సంఖ్యతో గుణిస్తానమో ఆ సంఖ్యతో దీన్ని కూడా గుణిస్తాం ఓకేనా ఉదాహరణకి చూడండి పదిహేను ముప్పై దశాక ఎంత అంటే మనకి మనం తెలిసింది ఏంటంటే పదిహేను ముప్పై పదకొండు స్మాల్ నెంబర్ పదిహేను దశాక ఈ విధంగా పదిహేను ముప్పై దశాక పదిహేను మరియు ఆ రెండు సంఖ్యలను ఒకే సంఖ్యతో గురించిన ఏదైనా సపోజ్ ఒక నాలుగుతో గురించాడు దీన్ని నాలుగుతో గురించి దీన్ని నాలుగుతో గురించాడు అంటే పదిహేను నాలుగు అంత అండి అరవై ముప్పై నాలుగు అంత అండి నూట ఇరవై వీటి దశాబ ఎంత అంటే ఈ రెండింటికి మనం లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ రెండు సంఖ్యలను ఒకే సంఖ్యతో గురించాడు ఈ రెండు సంఖ్యల దశాబ ఎంత పదిహేను ఏ సంఖ్యతో గురించాడు నాలుగుతో కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ ని నాలుగుతో గురించి ఇస్తే సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేస్తుంది మరి ఈ రెండింటికి దశాబ కట్టాల్సిన అవసరము లేదనమాట ఆ విధంగా ఏ కమ బీడు దాసాబ ఎక్స్ అయినా వీటిని ఎం అయినా ఒక సంఖ్యతో గురించినప్పుడు వాటికి వచ్చే దాసాబ్ ఎంత అవుతుంటే ఈ ఎక్స్ కూడా ఎంత గుణించండి ఎంఎక్స్ అవుతుంది అనమాట ఎంత అవుతుంది ఎంఎక్స్ ఓకేనా సపోజ్ ఎక్స్ కామ వైలా దాసాబ సమ్ ఎం అనుకోండి ఓకేనా అదే ఎన్ఎక్స్ కామ ఎన్ వైల దాసాబ ఎంత అంటే అంటే ఈ సంఖ్యలే ఒకే సంఖ్యతో గురించి ఏ సంఖ్య అంటే ఎన్ కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ ఎంత గురించేయండి ఎంఎన్ ఎంఎన్ అవుతుంది ఎక్స్ వైల్ దాసాబ ఎం అయింది ఎన్ఎక్స్ ఎన్ వైల్ దాసాబ ఎంఎన్ అవుతుంది ఈ రెండు అంకిలనే ఒక ఒకే అంకితో గురించాడు కాబట్టి ఆ అంకి తీసుకెళ్లి దీంతో గురించేయండి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము దాసాబ సంబంధించిన ఫుల్ కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మీకు టెక్స్ట్ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న సమ్స్ అలాగే ట్రిక్స్ ఏమైనా ట్రిక్స్ ఉన్నా గజాబ కట్టడానికి ఏమైనా ట్రిక్స్ ట్రిక్స్ అలాగే మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏ మోడల్స్ ఇచ్చారో అన్ని కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా డిఎస్సి కట్ట వారు ఒకసారి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద పూర్తిగా ఉన్నటువంటి గ్రిప్ మీకు రావడం జరుగుతుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో పాయింట్లు కూడా బేస్ చేసుకుంటూ మీకు ఈ క్లాసెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ట్రిక్స్ ఏవో పై పై లెక్క మాత్రమే చెప్పడం జరగదు కాన్సెప్ట్ తో సహా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చ